హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని మన స్టడీ స్మార్ట్ ఫోన్ సెక్షన్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్లోని పార్ట్ వన్ చూద్దాం అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాను అనేది అంటే కోడింగ్ డికోడింగ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ అన్నిటికన్నా ముందు ఏంటి మీరు ఇది కానీ ఇదే వీడియో కానీ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళు కూడా చెప్పండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయమని ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం టాపిక్ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ ఓకే ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ చిన్న లిటిల్ బిట్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం అండ్ ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత మనం దాన్ని కవర్ చేద్దాం పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈస్ కోడింగ్ అండ్ కోడింగ్ అంటే ఏమిటి కోడింగ్ అంటే ఏం లేదండి ఒక మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ని ఓకే మీనింగ్లెస్ వర్డ్ కింద చేస్తారనమాట దాన్నే కోడింగ్ అంటారు అవునా కదా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ సపోజు ఇప్పుడు రఘు అని ఉందనుకోండి ఇది ఒక పేరు ఈ రఘుని ఏదో కోడ్ కింద తయారు చేస్తారు అనమాట అర్థమైందా లేదంటే రఘుని ఎయిటీన్ ఆర్ అని చెప్పేసో ఏదో ఒకటి అంటే మీనింగ్లెస్ వర్డ్ కింద తయారు చేస్తారు అనమాట దాన్ని మనం కోడింగ్ అంటాం అలాగే డికోడింగ్ అంటే ఏంటి ఒక మీనింగ్లెస్ వర్డ్ని మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ కింద తయారు చేస్తారు సో ఇది కోడింగ్ అంటే డికోడింగ్ అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీకు కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ చేయాలంటే మీరు ఆల్ఫాబెటిక్ జో ఆర్డర్ ఉన్నది కదా సారీ ఆర్డర్ ఇది ఆర్డర్ ఉన్నది కదా ఆర్డర్ అండ్ వాటి తరపు పొజిషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ మీకు పక్కా తెలియదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు తెలియాలి ఆల్ఫాబెటిక్ తాలూక పొజిషన్ అన్నది అప్పుడే మీరు కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ మీరు చేయగలరు అండ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నాను ఈ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ నుంచి అట్లీస్ట్ ఓకే కోడింగ్ డికోడ్ నుంచి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సో అందుకే చెప్తున్నాను ఇది అంటే త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ అట్లీస్ట్ అంటే మినిమం త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి మాక్సిమం ఫైవ్ మార్క్స్ మాత్రం పక్కా వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే కోడింగ్ డికోడింగ్ ప్రతి వీడియో ప్రతి పార్టు నేను ఎన్ని పాటలు అయితే చేస్తున్నానో అన్ని పాటలు మీరు తప్పకుండా మీరు వాచ్ చేసి అనలైజ్ చేసుకొని మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటి మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ కోడింగ్ డికోడింగ్ అనేది లాజిక్ మే లాజిక్ ప్లస్ ఆల్ఫాబెటిక్ నూమరిక్ నెంబరు రెండింటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఈ లాజిక్ అనేది మీకు ఒక విధంగా తెలిసిపోయింది అనుకోండి ఒకసారి చేశారు అనుకోండి మీకు ఎగ్జామ్లోని ఈజీగా మైండ్లో క్లిక్ అవుతుంది అవునా కదా సో అందుకే చెప్తున్నాను మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే అండ్ ఆల్రెడీ నేను ఆల్ఫాబెటిక్ తాలూకా పొజిషన్ ఆల్ఫాబెటిక్ సిరీస్ తాలూకా వీడియో చేశాను ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే మీరు మన ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే మీకు ఆ ఆల్ఫాబెటిక్ తాలూకా మీ సి ఏవైతే వీడియో చేసినా దొరుకుతుంది అది చూడొచ్చు అండ్ ఎక్కడ కూడా మీకు చిన్న ఆల్ఫాబెటిక్ తాలూకా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను సో డోంట్ వరీ ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్ఫాబెటిక్ సిరీస్ తాలూకా పొజిషన్ తెలియాలంటే మీకు సింపుల్గా లెటర్స్ కనుక్కోవాలి అవునా కదా సో ఫ్రెండ్స్ ఆల్ఫాబెటిక్ పొజిషన్ తెలుసుకోవాలంటే ఎలాగా ప్రస్తుతానికి పొజిషన్ యాక్చువల్గా ఆల్ఫాబెటిక్ పొజిషన్ ఏంటంటే చూడండి లైక్ ఇప్పుడు ఏ ఉందనుకోండి ఏ బి సి డిఈఎఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ రైట్ అంతే కదా అంటే ఏ తలుగ పోసను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు మొత్తం లెటర్స్ నెంబర్ తనుక ఇరవై ఆరు వేశాను ఇప్పుడు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇలాగ గుర్తుంచుకోవాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది అవునా కదా ప్రతి లెటర్ తాలూక నెంబర్ గుర్తుంచుకోండి సో దానికి ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఏంటంటే మీరు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి ఏ ఈజే ఓకే ఎజో టి వై ఎజోటి ఓకే ఎజోటి అని ఒక వర్డ్ మీరు గుర్తుంచుకోండి ఎజోటి అంటే ఏంటండి ఎజోటి అంటే ఈ తాలూకా లెటర్ నెంబర్ ఎంత ఫైవ్ జే అంత టెన్ ఓకే ఓ ఎంత ఫిఫ్టీను టి అంత ట్వంటీ వై అంత ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి ఏ అంటే ఎవరికైనా తెలిసిపోద్ది ఏ అంటే వన్ అని బి అన్నా తెలిసిపోద్ది సి అన్నా తెలిసిపోద్ది డి అన్నా తెలిసిపోద్ది సో ఈ ఐదు తర్వాత ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ ఎయిదర్ మీరు ఐ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఓకే జే దగ్గర ఉంది ఐ అంటే ఐ నైన్ అని మీరు కన్ఫర్మ్గా తెలిసిపోద్ది మీకు అవునా కదా సో ఇలా మీరు గుర్తుంచుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఒక చిన్న ఈజీగా ఉంటుంది లెటర్ లెటర్ తాలూకా
హెచ్ఐజే హెచ్ అన్నది ఎయిట్ నెంబర్ అవుతుందని అవునా కదా సో అలా మీరు గుర్తించుకోవచ్చు రెండోది ఏంటండి రెండోది ఏంటండి సి ఓకే ఎఫ్ ఐ ఎల్ సిఫిలోరక్స్ ఓకే సిఫిలోరక్స్ అంటే ఓకే సిఫిలోరక్స్ మీకు ఈ వార్డు గుర్తించుకోవచ్చు కదండి సిఫిలోరక్స్ అంటే సి అన్నది నెంబర్ అంతా మూడు ఎఫ్ అన్నది ఆరు అవుతుంది ఓకే ఐ అన్నది తొమ్మిది అవుతుంది ఎల్ అన్నది పన్నెండు అవుతుంది అన్నిటికి మూడు మూడు కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతారనమాట ఓకే పదిహేను అవుతుంది ఆర్ అన్నది పద్దెనిమిది ఎయిట్ అనేది ట్వంటీ వన్ యూ అన్నది ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ అన్నది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అర్థం దా సో చూడండి ప్రతిదానికి మధ్యలో త్రీ త్రీ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి తో సిఫిరోరక్స్ అనే వార్డు కూడా మీరు గుర్తుంచుకున్నారనుకోండి ఈ వార్డు కూడా గుర్తుంచుకున్నారనుకోండి మీకు ఈజీ అయిపోద్ది ఇంక ఏ నెంబర్ చేసుకోవాలన్నా అవునా కదా దాని దగ్గర ఆ పక్కన అంటే దాని పక్కన నెంబర్స్ మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరు కనుక్కోవచ్చు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్ పూర్తిగా ఒకవేళ మీకు గుర్తు లేకపోతే ఓకే పొజిషన్ అనేది గుర్తు లేకపోతే మీరు ఈ రెండు వార్డ్స్ మాత్రం పక్క గుర్తించుకోండి ఈ రెండు వార్డ్స్లోని మీకు ఈజీగా మీరు కనిపెట్టవచ్చు పొజిషన్ ఆఫ్ లెటరు రెండోది ఏంటంటే ఆపోజిట్ లెటర్స్ ఓకే ఏంటండి ఆపోజిట్ లెటర్స్ ఆపోజిట్ లెటర్స్ అంటే ఏంటి ఏ ఉన్నదండి ఇప్పుడు చూడు నేను ఇక్కడ ఏం వేస్తానంటే ఏ బి అలా కాదు ఇక్కడి నుంచి వేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి సి డి ఇఫ్ జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం మొత్తం ఏంటండి ఇరవై ఆరు లెటర్లు ఇరవై ఆరు లెటర్లో ఎం అనేది ఎంత పోసిను పదమూడో పోసిను సో తర్వాత ఎన్ అన్నది ఇక్కడ అవుతుంది ఎన్ ఓకే ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ సో ఆపోజిట్ లెటర్స్ అంటే ఇది అనమాట ఇది కూడా మీకు గుర్తుండాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్లో మీకు అడుగుతాడు అనమాట ఆపోజిట్ లెటర్స్ కూడా ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటాడు సో మీరు ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ లెటర్ గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో పొజిషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఎలా గుర్తుంచుకోరు ఎజోటి అండ్ సిఫ్లోరాక్స్ అండ్ దీన్ని ఎలా గుర్తుంచుకుంటారంటే మీరు చూసుకోవాలి ఓకే ఏ జెడ్ని నేను ఆజ్ అని ఆజ్ ఆజ్ అని వేసుకోవచ్చు కదండి యజ్మల యజ్మతు మీకు ఏ వర్డ్ అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుందో ఆ వర్డ్ని మీరు మ్యానిపులేట్ చేసుకొని మీరు చూసుకోవాలి బీవైన్ నేను దీని బీకి వైకి ఏమనుకుంటానంటే నేను బాయ్ అనుకుంటాను సో బాయ్లోని బీవై ఉన్నది కదా ఎస్ఐఎక్స్ ఉంది కదా సిక్స్ అని అనుకుంటాను అనమాట సిక్స్ అనుకుంటే సిఎక్స్ వచ్చింది కదండి డువెల్ అనుకుంటాను డ్యూ డిడబ్ల్యూ డూ ఓకే ఈవెన్ ఈడబ్ల్యూ ఈవి అని అంటే ఈవెన్ అనుకుంటాను సో ఈవి అన్నది ఒక ఆపోజిట్ లెటర్ అవుతుంది అవునా కదా చూడండి సో ఇది కూడా మీకు గుర్తుండాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఒకవేళ గుర్తు లేకపోతే ఏంటంటే మీరు చాలా ఫాస్ట్గా మీరు రాసేసుకోవాలి మీరు మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీకు ఇచ్చిన ఒక పాప నార్మల్ పేపర్ ఇస్తారు కదా రఫ్ షీటు అందులో మీరు లెటర్ తాలూకా నెంబర్ కాకుండా ఇది మీరు కట్ట తీసుకున్నారనుకోండి మీకు నెంబర్ కూడా తెలిసిపోద్ది ఇది కూడా తెలిసిపోద్ది బట్ అది కూడా టైం వేస్టే మీకు ఇది కానీ గుర్తుంటే ఇంకేది అవసరం లేదు అర్థమైందా సో ఇది పదమూడు అయితే ఇది పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది సో ప్రతిదానికి ఆపోజిట్ లెటర్స్ ఇవి అవుతాయి అనమాట సో చూడండి జీటీని నేను ఏమని గుర్తుంచుకుంటానంటే జీటీ రోడ్ అని గుర్తుంచుకుంటాను అవునా కదా ఎందుకంటే జీటీ రోడ్ అనేది ఫేమస్ హెచ్ఎస్ని హై స్కూల్ అని పెట్టుకోవచ్చు హై స్కూల్ ఓకే ఐఆర్ని నేను ఇండియన్ రైల్వేస్ అని పెట్టుకుంటాను అవునా కదా ఇండియన్ రైల్వేస్ ఐఆర్ అంటే ఓకే జేక్యూని జంగిల్ క్వీన్ అని పెట్టుకుంటాను నేను ఓకే జంగిల్ బుక్ ఎలా ఉంటుంది జంగిల్ క్వీన్ కేపీ నేను కెవిన్ పీటర్స్ అని అనుకోవచ్చు కాన్పూర్ అని అనుకోవచ్చు లేదంటే ఏమని అనుకోవచ్చు మీరు నేను కాన్పూర్ అనుకుంటాను కేపీని కాన్పూర్ ఓకే ఎల్లోని లయన్ అనుకుంటాను ఎల్ఐఓఎన్ లేదా లయన్ లోవెస్ట్ ఆర్డర్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు లయన్ లయన్ అనుకోవచ్చు ఎల్ ఐ ఓ ఓకే ఫస్ట్ టూ లెటర్ లేదంటే లోవెస్ట్ ఆర్డర్ అని పెట్టుకుంటాను లోవెస్ట్ ఆర్డర్ ఓకే లోవెస్ట్ ఆర్డర్ లేదా లీస్ట్ వన్ అని అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఎల్ ఏ లీస్ట్ వన్ మీకు ఏదైతే ఈజీ ఉంటుంది అది ఎంఎన్ నేను మ్యాన్ అని పెట్టుకుంటాను మ్యాన్ అంటే ఎం ఎంఓ ఎన్ అందరూ కలిసి సో మీకు ఏదైతే ఈజీగా ఉంటుందో అది చూసుకోండి వీటిలో మీకు హెచ్ఎస్ అనేది బాగా ఈజీగా ఉంటుంది హెచ్ఎస్ అంటే హై స్కూల్ అనుకోవచ్చు ఐఆర్ అంటే ఇండియన్ డ్రైవర్స్ జేక్యూ అంటే జంగిల్ క్వీన్ కేపీ అంటే కాన్పూర్ ఎల్లో అంటే లీస్ట్ నెంబర్ బెటరు ఎంఎన్ అంటే మ్యాన్ బెటరు ఏజెడ్ అంటే యజ్ములా బెటరు బీవై అంటే బాయ్ సిక్స్ డూ ఈవెను ఓకే ఎఫ్యూ నేను ఏమనుకోవచ్చు ఉఫ్ ఉఫ్ అనుకోవచ్చా మనం మనం చూడండి మమ్మల్ని అంటే ఉఫ్ ఉఫ్ అని అనుకుంటావా అలాగే మీరు ఉఫ్ అని అనుకున్నారనుకోండి
అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ లెటర్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఈ మాత్రం ఇంట్రడక్షన్ సరిపోతుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్లో ఓకే కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్లో మీకు ఆల్ఫాబెట్ తలుకా పొజిషన్ లెటరు అండ్ ఆపోజిట్ లెటర్ తెలిస్తేనే మీరు ఆన్సరింగ్ చేయగలరు అర్థమైందా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా సో మీరు ఒకవేళ మీకు కష్టంగా ఉన్నా సరే మీరు రట్ట చేయండి లేదంటే కంటస్థ పెట్టండి ఏమైనా చేయండి బట్ మీకు నెంబర్ పొజిషన్ అనేది తెలియాలి మీకు ఏ స్మార్ట్ మీకు ఏ ఏ మెథడ్లో తేయాలనుకుంటే ఆ మెథడ్లో చేసుకోండి ఈ మెథడ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటే ఈ మెథడ్లో చేసుకోండి ఏజోటి ఏజోటి అన్నది గుర్తున్నది అనుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఐదు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు ఆ మధ్యలో నెంబర్ ఆటోమేటిక్ మీరు చూసుకోవచ్చు లేదంటే సిఫిలోరెక్స్ సిఫిలోరెక్స్ అనుకుంటే చూడండి మూడో నెంబర్ ఆరో నెంబర్ తొమ్మిదో నెంబర్ పన్నెండో నెంబర్ మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంటుంది అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పార్ట్కి మూవ్ అవుదాం ఓకే మీకు ఆల్ఫాబెట్ తెలుస్తుంది కదండి సో ఆల్ఫాబెట్లో మీకు ఏంటంటే తెలియాలి ఆల్ఫాబెట్ తలుకా ఆల్ఫాబెట్ తలుకా పొజిషను అండ్ ఆల్ఫాబెట్ ఆపోజిట్ ఓకే ఆల్ఫాబెట్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ లెటరు ఓకే అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అనుకోండి హెచ్కి ఆపోజిట్ లెటర్ అని అనుకోండి హై స్కూల్ ఓకే హెచ్కి ఆపోజిట్ లెటరు ఎస్ అనమాట ఓకే నేను జి అని ఆపోజిట్ కావాలనుకోండి టీ పెడతాను ఎందుకంటే గ్రా జీటీ రోడ్ యా గ్రాండ్ రోడ్ అనుకుంటాను తర్వాత ఐ అన్నాడు అనుకోండి నేను ఆర్ పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే ఇండియన్ డ్రైవర్స్ అని నాకు గుర్తుంది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో ఎల్ అని అనుకోండి ఓ పెట్టుకుంటాను నాకు లైన్ అని గుర్తుంది లేదంటే లీస్ట్ నెంబర్ లీస్ట్ ఆర్డర్ అని కూడా గుర్తుంది లీస్ట్ వన్ అని కూడా గుర్తుంది సో ఇది మన బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ మీకు కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ చేయడానికి ఈ బేసిక్ అన్నది తెలియాలి మీకు ఇంట్రడక్షన్ అనేది తెలియాలి అర్థమైందా సో ఇందులోని ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి వెళ్దాం అంటే టైప్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ ఓకే ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అండ్ ఆ టైప్స్ ఏంటి అవన్నీ మనం ఏ టైప్ కవర్ చేస్తున్నాం అనేది టైప్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్లోని లెటర్ కోడింగ్ అనేది ఫస్ట్ టైప్ అండి లెటర్ కోడింగ్ అంటే మీకు లెటర్ కోడింగ్లో ఇంక్రీజింగ్ అడగచ్చు ఓకే ఇంక్రీజింగ్ అడగచ్చు లేదా డిక్రీజింగ్ కూడా అడగవచ్చు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో అంటే ఒక లెటర్ ఇస్తాడు ఆ లెటర్ ఒక ఒక లెటర్ ఇచ్చి ఓకే ఆ లెటర్కి తర్వాత నెంబర్ తర్వాత లెటర్ అంటే ప్లస్ వన్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు లేదా మైనస్ వన్ చేసి డిక్రీజ్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత ఇంకో లెటర్ ఇస్తాడు అనమాట ఇప్పుడు ఏ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ సి ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ మధ్యలో ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అయింది వన్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది అని అంతేకాదండి బి మధ్యలో ఉంటుంది సో అలాగే ఇస్తాడు అనమాట అలాగే డిజిట్ అంటే అంటే డిజిట్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి సెకండ్ డిజిట్ కోడింగ్ సేమ్ ఆల్ఫాబెట్ ఇస్తాడు దాన్ని డిజిట్లో మారుస్తుంటాడు అనమాట అర్థమైందా సింబల్ కోడింగ్ అంటే ఆల్ఫాబెట్కి ఒక సింబల్ కోడింగ్ అనేది ఇస్తుంటాడు సో ఇవన్నీ నేను ఒక్కొక్క పార్ట్ కవర్ చేస్తాను ఈ లెటర్ కోడింగ్ అనేది మనం పార్ట్ వన్లో కవర్ చేద్దాం డిజిట్ కోడింగ్ పార్ట్ టూలోని సింబల్ కోడింగ్ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ ఇలాగ అన్ని పార్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇవన్నీ మనం కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం సో డోంట్ వెరీ ఫ్రెండ్స్ నిదానమే ప్రధానం ఓకే కాపరపడి తప్పులు చేసి కన్నా క్లారిటీగా నేర్చుకొని రైట్ చేయడం మంచిది ఓకే అలాగని చెప్పేసి మరీ స్లో అయిపోకూడదు మనం ఒక సిస్టమేటిక్ వీడియో వెళ్తేనే మంచిది అర్థమైందా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ కోడింగ్ ఉన్నది అలాగే చైనీస్ కోడింగ్ చైనీస్ కోడింగ్ అంటే ఒక వార్డ్ ఇస్తాడు ఆ వార్డ్ని కాలామా అని చెప్పి ఏదో ఒకటి అని అని ఉంటాడు అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వార్డ్ కా అని అని అంటాడు అనమాట సో అది ఒక చైనీస్ కోడింగ్ దీన్నే మనం చైనీస్ కోడింగ్ అంటాం అనమాట సో అలాగే కోడింగ్ బై సబ్స్ట్యూషన్ అంటే సబ్స్ట్యూట్ చేస్తుంటాడు అనమాట ఒక లెటర్ని ఇంకో లెటర్తో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ లెటర్ అది కూడా రావచ్చు కండిషనల్ కోడింగ్ అంటే కండిషన్ ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట కోడింగ్కి సో ఇది కూడా మనం ఇంకో పార్ట్లోని మనం కవర్ చేద్దాం అలాగే బైనరీ కోడింగ్ బైనరీ కోడింగ్ అంటే ఏంటండి వన్ జీరో ఉంటుంది కదండి వన్ జీరో వన్ 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 అయితే వన్ జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ 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 జీరో సో ఇవి బైనరీ అనమాట ఈ ఇలా బైనరీ అండ్ ఆల్ఫాబెటిక్కి తాలూకా రిలేషన్ ఇస్తాడు అనమాట అలాగే సారీ ఫ్రెండ్ టూ టైమ్స్ నేను కండిషన్ కోడింగ్ రాస్తాను ఎయిట్ టైప్ సో ఈ కండిషన్ కోడింగ్ అనేది ఆల్రెడీ పైన చెప్పాను కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు సో ఇన్ని పై ఇన్ని టాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతిదీ నేను ఒక్కొక్క పార్ట్లో కవర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో డోంట్ వరీ పార్ట్ వన్ టూ త్రీ సో అందరూ ప్రతి పార్ట్ చూడండి ఈజీగా మీరు ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ లెటర్ కోడింగ్ అనేది చూద్దాం సో ఫ్రె చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ల
ఈ లెటర్ తలుక డిఫరెన్స్ ఏదో ఒకటి అంటే ప్లస్ వన్ ఇవ్వడము లేదా ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అలాగోవడము తర్వాత ఈ నెంబర్కి దాని తలుక రిలేటెడ్తోనే వస్తుందన్నమాట సో దీన్ని డైరెక్ట్ లెటర్ కోడింగ్ అంటారన్నమాట అంటే ఏంటంటే ఏ దేని కింద దాని దే అంటే దీని పొజిషన్ మళ్ళీ ఒకటి అవుతుంది రెండో పొజిషన్ అవుతుంది మూడో పొజిషన్ అవుతుంది నాలుగో పొజిషన్ అవుతుంది ఐదో పొజిషన్ అవుతుంది అలాగే మళ్ళీ ఇంకో టైప్ కూడా అక్కడ వచ్చేది ఏబిసిడిఈ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ పొజిషన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది ఈ పొజిషన్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఇది ఇలా కిందకు వస్తుంది అండ్ ఈ పొజిషన్ ఎక్కడికి వస్తుంది అండ్ ఈ తాలూక పొజిషన్ ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే ఏంటండి ఈ ఫస్ట్ తాలూకా పొజిషన్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ అయిపోద్ది ఈ సెకండ్ తాలూకా పొజిషన్ ఇక్కడ ఫోర్త్ పొజిషన్ అయిపోద్ది ఈ మూడో తాలూకా పొజిషన్ ఇక్కడ మూడో పొజిషన్లో ఉంటుంది నాలుగో పొజిషన్ ఇక్కడ రెండో పొజిషన్కి వస్తుంది ఐదో పొజిషన్ ఇక్కడ వాటర్ ఒకటో పొజిషన్ వస్తుంది సో ఈ టైప్ కూడా మోడల్ రావచ్చు ఈ మోడల్లో కూడా అడగచ్చు అండ్ ఇలా కూడా అవ్వచ్చు ఏబిసిడిఈ ఓకే ఈ రెండు అంటే ఇలాగా ఇలాగ వచ్చి ఈ పొజిషన్ ఇలాగే ఎక్కడ వచ్చేస్తుంది థర్డ్ పొజిషన్ థర్డ్ పొజిషన్ వస్తుంది కానీ ఒకటి రెండో పొజిషన్ నాలుగో పొజిషన్ ఐదో పొజిషన్ ఉంది కదండి ఇది ఏం చేస్తారంటే ఇలాగ ఇచ్చి ఇది రెండో పొజిషన్ అవుతుంది ఇలాగ ఇచ్చి దీన్ని ఒకటో పొజిషన్ చేస్తాడు దీన్ని ఐదో పొజిషన్ చేస్తాడు దీన్ని నాలుగో పొజిషన్ చేస్తాడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ మోడల్ కూడా మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నది అర్థమైందా సో ఇలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ మీకు మోడల్స్ అడుగుతుంటాడు అలాగే ఇంకో మోడల్ కూడా చూద్దాం చూడండి ఏ బిసిడిఈ ఓకే ఇంకో మోడల్ ఎలగడగచ్చు మీకు ఎలగడగచ్చు అండి ఇంకో మోడల్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు అండ్ దీన్ని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అలాగే దీన్ని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు ఓకే దీన్ని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అండ్ దీన్ని మధ్యలో పెట్టచ్చు సో ఈ టైప్ మోడల్ కూడా మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకే చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ మోడల్స్ అనేది మీరు గుర్తుంచుకోండి అండ్ మైండ్లోని అండ్ మీ ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఎలా గడిగడే చూసి దాన్ని బట్టి మీరు చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే మోడల్ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం లెటర్ కోడింగ్స్లోని ప్రాబ్లమ్స్ చూసి వాటిని ఎలా అనలైజ్ చేసి ఎలా చేయాలో మీకు నీకు చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీ అన్నాడు ఓకే ఇఫ్ ట్రీ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ యుటిహెచ్ఐ అండ్ లోటస్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఎన్ఆర్ఎక్స్ జెడ్వై దెన్ హౌ కెన్ వీ రైట్ ద వర్డ్ పేటల్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ట్రీ అంటే ఏంటి ట్రీఆర్ఈ దీన్ని ఎలా రాసాడండి దీన్ని ఎలా రాసాడు యుటిహెచ్ఐ అని రాసాడంట ఓకే ఇంకోటి లోటస్ ఎల్ఓటియుఎస్ దీన్ని ఎలా రాసాడంట ఎన్ఆర్ ఎక్స్ జెడ్ వై సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీకు ముందే చెప్పాను ఏంటి మన ఏబిసిడి తాలూకా లెటర్ నెంబర్ తెలియాలి ఆపోజిట్ నెంబర్ తెలియాలి ఏంటంటే చూడండి ఏబిసిడిఈఎఫ్ జిహెచ్ ఐ జేకేఎల్ఎం అంతే కదండి ఇక్కడ నుంచి కిందకి వెళ్తే ఎన్ఓపి క్యూఆర్ఎస్టియువి డబ్ల్యూఎక్స్ వై జెడ్ ఇది ఆపోజిట్ లెటర్స్ ఇప్పుడు మనకి లెటర్ తాలూకా నెంబర్ తెలియండి టి చూడండి టీ తాలూకా నెంబర్ మీకు ఏం చెప్పాను మీకు నేను ఎజోటి ఎజోటి ఎజోటిలో ఏంటండి ఇది ఐదో నెంబరు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు సో టీ తాలూకా పోసిన ఎంత అండి ఇరవై అవునా కదా ఆర్ ఏమవుతుంది చూడండి ఆరు టీకి దగ్గరలోనే ఉంది అవునా కదా సో మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు ఆర్ టీకి దగ్గరలో ఉంటే ఓకే ఆర్ పిక్యూఆర్ఎస్టి సో టీ కన్నా రెండు పోసిన తక్కువ ఆర్ అన్నది ఎయిటీన్ పోసిన ఈ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫిఫ్త్ పోసిన ఇది ఫిఫ్త్ పోసిన ఇప్పుడు యూ పోసిన ఎంత అండి ఇరవై ఒకటి ఫ్రెండ్స్ మీకు గుర్తుండాలి అందుకే చెప్తున్నాను యూ పోసిన మీకు సిఫిలోరాక్స్ తెలిసింది అనుకోండి సిఫిలోరాక్స్ తెలిసింది అనుకో మీకు ఆటోమేటిక్ గా యూ అనేది ట్వంటీ వన్ పోసిన అని తెలిసిపోద్ది అర్థమైందా సో అలాగే టీ అనేది ట్వంటీ పోసిన హెచ్ ఎంత అండి చూడండి హెచ్ పోసిన ఎంత ఇప్పుడు మీకు హెచ్ పోసిన అని చేయాలంటే మీకు దాని దగ్గరలో లెటర్ అంత ఈ అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి మీకు ఈ రెండు ఏ చెప్తున్నాను లేదంటే ఇది అంతా మైండ్ లోనే అయిపోవాలి అర్థమైందా సో ఈ పోజిషన్ సో ఈ ఎంత నెంబర్ ఫైవ్ పోసిన ఈ తర్వాత ఏటి వస్తుంది ఎఫ్ వస్తుంది జి వస్తుంది హెచ్ వస్తుంది సో ఈ తర్వాత ఐదు అయితే ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిదో పోసిన హెచ్ అన్నది అవునా కదా సో ఎనిమిది అనేది హెచ్ ఐ ఏంటి తొమ్మిదో పోసిన ఐ అయిపోద్ది అవునా కదా ఎందుకంటే జే అంత టెన్ పోసిన సో ఐ జే అవునా కదా చూడండి జే టెన్ పోసిన ఉంది సో ఐ అనేది ఏమవుతుంది నైన్ పోసిన అవుతుంది అవునా కదా ఈ ఫిఫ్త్ పోసిన్ అయితే ఇది ఫోర్ అవుతుంది ఇది సిక్స్ అవుతుంది ఇది సెవెన్ అవుతుంది ఇది ఎయిట్ అవుతుంది అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఒకసారి చూడండి డైరెక్టే నాకు తెలిసి
के यू जे आ तर नंबर पन्े आटोमेटिक पन्े ओ एंत पदहे टी अंत इरवे यू अंत इर एस अंत पन्मदा कदा टी अरवे टी इरवे एस दिन मुझे उठा पन्म आटोमेटिक सो एन चूँ एन एंडी एन तलग दी पदना अवना कदा आर अंटे पद्धति एक्स अंटे एंत वैक इरवनी एक्स एम इरवे नाग जु इर आर वै अ इरव इप्ड चूँ पन्े की पदना की एंत तेड़ा उठी प्लस अवना कदा सो पदे की पद्धति तेड़ रे रे तेड़ उन्ना कदा एन कं पदे पदहार पदे पद्धति रे प्लस पद्धति वस्तु अवना कदा मन मन चुप्त मूड प्लस पद्धति का वैटर मन चूड़क एन प्लस तरह नंबर मन चूड़ी अर्थम सो इलागे इरव तालू इरव रेडे इक प्लस मूड इकड़ता प्लस नागरिक एन कं इटे इरव रे इर मूड इरव नाग इर तरवा नंबर इरव आर अर्थम सो पन्द इत पन्दी इरव की पन्द इर की ईदूसको तो तरह नंबर वस्तु मेरी इला चूसकना पर्वे इला चूसकना पर्वे ओके अंत बेसिकल लटर नंबर तालूका सारी लटर नंबर तक दी लटर बटी चूसक इरव की इवेटे तेड़ पद्धति की इवे रे तेड़ ईद की मूड तेड़ ईद की तुम की नाग तेड़ अलगे ओनली लटर का चूसक दी अच्छे वन प्लस लेदे डैरक्ट इक मैनस्ट टू अच्छे पदहे की पद्धम तेरा त्री अच्छी एलाको फ्रेंड्स दीन एंटर प्लस फोर अट्ठार दी प्लस फाइव अट्ठार दी प्लस सिक्स अट्ठार अवना कदा सो मेर इलागन इधी बिटी नंबर वैसे नीन इक अंक मध्य वैसे ओके इध डैरक्ट नंबर ये नंबर होते आ नंबर वस्तु सो इन मैं पेटल पीईटीएल अवना कदा सो पीईटीएल अूँ पीईटीएल मन पी तालूका नंबर एंत पी तालूका नंबर अंत मन की पी कौन मन ओ नंबर तेयर ओ नंबर अंत ओ अभी पदहे अवना कदा दिन तरह नंबर पदहार अत सो नी पदार इकट्ड वेक अवना कदा ई अभी इ अ फाइव टी अवंटी ए अंत वन एल अंत पन्े सो ई नंबर तेजे फ्रेंड्स इक कंफ्यूजन अवच्छे अरे रे रे टाइप का प्रतीदा की इंक्रिमेंट एंत प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अवना कदा सो इधर गमन अंक आपशन इतम आपशन लटर आपशन ए वन टू थ्री फोर अस्टर कदा अंदर इच्छी दाने बटी इधी प्लस वन चेयला मैनस वन चेय प्लस टू चेयर चूँम चेस्टे डैरक्ट दी प्लस वन चे प्लस वन इकड़ेमें मन की पदहेडो लटर वस्तु इकड़ इक प्लस टू चेड़ो प्लस थ्री चे इ मूड प्लस टू चे प्लस थ्री चे अंटी प्लस फोर चे ईद प्लस फाइव चे पदेड तो पदहे लटर अटी क्यू अवना कदा आर अंत पद्धति एस अंत पन्म क्यू अंत पदेडो लटर अटी इफ जी अतो लटर इरव मूडो लटर अंत एम चल मन इरव इन अट्ठी रे मूड इरव मूडो लटर अटे डबल्यू अवत डबल्यू ऐदो लटर अटे इ अवत पदहेडो लटर अंत मल्ल क्यू अवत अवना कदमी सो मे आसर अने क्यूजी डबल्यू इ डबल्यू अवच्छ लेदे डैरक्ट प्लस टू वेक एम पद्धति अवना कदा नैक्स्ट नंबर पद्धति तरह प्लस थ्री वेक एन प्लस फोर वेक इरव नाग प्लस फाइव वेक आर प्लस सिक्स वेक पद्धति सो इक आर अवत एमदो नंबर अंत एंत चूँ ईदो नंबर मन की तेज एम नंबर अंत हेच तो हेच ट्वी फोर नंबर अंत मेटी वै अव सारी एक्स अवत आर नंबर अंत एफ अवत नंबर अंत आर अवत सो ई रेटे आंसर अवत फ्रेंड्स अभी आपशन अभी टीकटर अर्थम फ्रेंड्स अर्थम आवाल नीन इंत टाइम तस्कना अदरव मैं ईजी से नैक्स्ट मन प्रॉब्लम से मैं तेज दीन डैरक्ट लटर को इंक्रिमेंट टाइप इफ चूँ हैंड अने हेचन डी हाँ अने दी मन एफ क्यू एम असा तो एफ क्यू एम असा दिन मन को नोस कूड़ी हेच की एफ की ओके इन चूँ हेच की एफ की एंत तेड़ होनी फस्ट हेच तालूका नंबर कच्चे इफ जी हेच अंत हेच अंत एन नंबर ए अंटे 
n ఎంత అండి kl m అంటే 13 n అంటే 14 d అంటే 4 సో f తాలూకా పొజిషన్ ఎంత అండి ఆ gh ee f అంటే r ఓ పొజిషన్ అవునా కదా q అంటే ఎంత అండి 17 ఓ పొజిషన్ e అంటే 5 ఓ పొజిషన్ m అంటే 13 ఓ పొజిషన్ అవునా కదండి చూడండి మీకు మీకు తెలిసిపోవాలి o అంటే ఏంటి 15 పొజిషన్ కదా సో o q q l m n o n ఈ 15 ఇదే 14 ఇది 13 అవుతది కదండి అవునా కదా అలాగే t అంత 20 ఓ పొజిషన్ సో q r s t కదా సో 20 19 18 17 అవుతుంది కదండి లేదా o 15 అవుతుంది o o p తర్వాత q వస్తుంది కదండి సో 16 మీరు ఎలా చూసుకున్నా సరే రివర్స్ ఆర్ లో చూసుకున్నా సరే మీరు మీరు తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది ఇది -2 అయ్యింది అవునా కదా 8 నుంచి 6 రావాలంటే ఏమైంది -2 అయ్యింది ఇక్కడ దాని తర్వాత ie 17 ఉంది సో ఇది డైరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఒకటికి 17 కి ఎంత తేడా ఉంది మైనస్ 16 తేడా ఉంది అవునా కదా ఈ రెండుని చూస్తే సో మీకు ఏంటంటే మీకు ఇది డైరెక్ట్ ఓకే డైరెక్ట్ అన్నది కాదు అన్నమాట సో ఇలాంటప్పుడు మీరు ఇంకోటి ఏం చెక్ చేసుకోవాలంటే ఓకే ఇలాగ ఉన్నదంటే మీరు ఇంకో విధంగా ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నేను 8 ఇలా ఎలా చూసుకుంటానంటే డి చూడండి డి అంత నార్గో నంబర్ సో ఈ డి ని ను ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్లస్ 2 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అవునా కదా సో నేను ఈ ప్లస్ 2 అవునా కదా అవును కదండి సో ఈ ఈ తర్వాత ఇది చూడండి 14 ఉంది దీని ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్లస్ 3 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ a ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్లస్ 4 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది h ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటే అర్థమైందా ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఏం అవుతుందండి h అన్నది ప్లస్ 5 వేస్తే ఎంత ఉంటుంది 15 వస్తుంది అంటే మనకి లాజిక్ తెలిసిపోయింది చూడండి లాజిక్ ఏంటి h అన్నది ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే h తరుక అంటే ఈ ఒకటో పొజిషన్ అన్నది ఇక్కడికి వస్తుంది నాలుగో పొజిషన్ లోకి వస్తుంది ఈ నాలుగో పొజిషన్ అన్నది ఒకటో పొజిషన్ లోకి వస్తుంది దీన్ని ఇక్కడికి వస్తుంది ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది అవునా కదా సో ఈ లెక్కన మీరు చూసుకుంటే అండ్ ప్రతిది ఏంటండి ఒకటి ఫస్ట్ ది ఏంటి d అన్నది ఇక్కడ రెండు అయితే n అన్నది 3 a అన్నది 4 h అన్నది 50 పెన్స్ సో ఈ లెక్కన మీరు చూసుకుంటే నోస్ ని n o s c నోస్ ని ఎలా రాయొచ్చు ఫస్ట్ నోస్ తాలుక n తాలుక పొజిషన్ ఎంత అండి n తాలుక పొజిషన్ 14 o అంటే 15 s అంటే 19 e అంటే 5 సో ఫస్ట్ దీన్ని ఇక్కడ నేను రాసుకుంటాను ఎంత చేయాలి నేను ప్లస్ 2 చేయాలి కదా అంటే ఏడో పొజిషన్ ఇక్కడ వస్తది ఏడో పొజిషన్ సో నెక్స్ట్ ఈ పొజిషన్ ఇక్కడ ప్లస్ 3 చేయాలి అవునా కదా సో ప్లస్ 3 చేయాలి అంటే 13 19 3 అంత 22 సో తర్వాత ఏం చేస్తాను దీన్ని ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ తీసుకొస్తాను ఏంటి అవుతది ప్లస్ 4 అంటే 19 అంటే తర్వాత ఈ పొజిషన్ ఇక్కడికి ప్లస్ 5 చేసుకుంటే ఏమవుతుంది 19 సేమ్ అవుతుంది సో ఏడో పొజిషన్ అంటే ఏంటి e అంత మనకి e అన్నది మనకి తెలుసు ఐదో పొజిషన్ ఈ f g అంటే ఏ పొజిషన్ అంటే g 22 అంటే ఎంత అండి 20 మనకి తెలుసు t 22 u v అవునా కదా సో 22 అన్నది v అవుతది సో v 19 ఏంటండి మనకి 20 తెలుసు t సో 19 ఏంటి అవుతది s అవుతది మళ్ళీ అగైన్ 19 ఏంటి అవుతది s అవుతది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఇది మీకు ఇది ఇదే ఉంటది దీని క్రాస్ మోడల్ అన్నమాట సో మీకు నోస్ కంటే నోస్ కి ఏం వస్తుంది g v s s అని వస్తుంది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఓకే చూడండి ఏమంటాడు ఇఫ్ గ్రూప్ ఇస్ రిటర్న్ యాజ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి g r o u p గ్రూప్ ఇస్ రిటర్న్ యాజ్ ఏమంటాడు అండి b n l s o ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చెక్ చేస్తారు చూడండి ముందు పొజిషన్ ఆఫ్ లెటర్ కనుక్కోండి అనుకోండి మీకు ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోద్ది మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు మీరు లెటర్ తో జి అంటే ఏంటండి ఈ ఈ తర్వాత ఏమవుతది ఎఫ్ జి అంటే జి పొజిషన్ ఎంత ఏడో పొజిషన్ ఆర్ పొజిషన్ ఎంత 18వ పొజిషన్ ఓ పొజిషన్ ఎంత 15 యు ఎంత 21 పి ఎంత అండి 16 అవునా కదా ఓ పి క్యు ఆర్ ఎస్ టి కదా ఓ 15 అయితే 16 పి పి అన్నది 16 అవుతది బి ఎంత అండి రెండో పొజిషన్ ఎన్ ఎంత ఎన్ అన్నది 14వ పొజిషన్ ఎల్ 12వ పొజిషన్ ఓకే ఎస్ 19 ఓ అన్నది 15వ పొజిషన్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఐ థింక్ ఇది ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటే బి ఎన్ అన్ ఎస్ అన్నా చూడండి దీనికి దీనికి చూడండి ఎంత తేడా మైనస్ వన్ అవునా కదా దీనికి దీనికి ఎంత తేడా అండి మైనస్ టూ ఓకే దీనికి దీనికి ఎంత తేడా అండి మైనస్ త్రీ అవునా దీనికి దీనికి ఎంత మైనస్ ఫోర్ అండ్ దీనికి దీనికి ఎంత అండి మైనస్ ఫైవ్ అవునా కదా సో చూడండి దీన్ని ఏమంటారంటే 
డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటారు సో చూడండి ఇక్కడ మనకి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ తెలిసిపోతుంది కానీ దీన్ని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటారు అనమాట ఓకే దీన్ని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటారు ఇప్పుడు మనం టైగర్ని ఎలా వేసుకోవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు ఒక నిమిషం దీన్ని సో ఇదే సీక్వెన్స్లో మనం టైగర్ని మనం చెయ్యాలి సో టైగర్ టీఐ జిఈఆర్ అవునా కదా సో టైగర్ అంటే టీ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఐ అంటే ఎంత అండి తొమ్మిది జి అంటే సెవెను ఈ అంటే ఐదు ఆర్ అంటే పద్దెనిమిది సో మీరు ఏం చేయాలి డైరెక్ట్గా చూడండి పదహారుకి పదిహేను కదా మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ నేను మైనస్ వన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది నాకు పదిహేడు ఇక్కడ మైనస్ టూ చేసుకుంటే మూడు ఇక్కడ మైనస్ త్రీ చేసుకుంటే ఎంత నాలుగు ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ చేసుకుంటే ఐదు ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ చేసుకుంటే పదిహేను సో పదిహేను తాలూకా పొజిషన్ ఎంత అండి ఓ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఐదో తాలూకు పొజిషన్ ఐదు ఐదు పొజిషన్ అంటే ఎంత ఈ నాలుగు అంటే డి మూడు అంటే సి పదిహేడు అంటే ఎంత అండి ఓ పదిహేను అయినప్పుడు పీ క్యూ ఓకే క్యూ అనేది అండి పదిహేడు అవుతుంది సో పదిహేడు సో ఆన్సర్ అనేది ఓఈడి సి సారీ క్యూ అవుతుంది ఇక్కడ క్యూ ఓఈడి సి క్యూ అనేది ఆన్సర్ ఓకే ఓఈడి సి క్యూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేస్తున్నాం దీన్ని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అనమాట ఎందుకు చేసింది మనం ఏంటండి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఇది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ సో చూడండి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం మనం ఏమన్నాడు సేమ్ మళ్ళీ బ్లాక్ బిఎల్ఏ సికే బ్లాక్ దాన్ని ఎలా రాసుకున్నాడు అండి డిఎన్ సిఈఎం అని రాసుకున్నాడు సో బ్లాక్ అంటే ఏంటండి పోసిన ఎంత రెండు ఎల్ అంటే ఎంత అండి పన్నెండు ఏ అంటే ఒకటి సి అంటే మూడు కే అంటే ఎంత అండి పదకొండు అవునా కదా కే గుర్తుందా పదకొండు ఎందుకంటే జే ఎంత అండి పది ఎజోటి మీకు చెప్తున్నాను ఎజోటి ఐదు పది పదిహేను ఇరవై ఐదు జే పది అయినప్పుడు జే తర్వాత ఏం లెటర్ వస్తుంది జే కే ఎల్ అంతే కదండి సో పదకొండు అవుతుంది సో పదకొండు వేసాను డి తాలూకా పోసిన ఎంత నాలుగు ఎన్ అంటే ఎంత అండి పద్నాలుగు సి అంటే మూడు ఈ అంటే ఐదు ఎం అంటే పద్నాలుగు మళ్ళీ ఓకే సారీ పద్నాలుగు కాదండి పదమూడు మీరు నేను కన్ఫ్యూజన్ అయినా మీరు మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ మీకు బాగా ఇది ఉండాలి సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని బట్టి చూస్తే మీరు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమైందండి చూడండి ప్లస్ టూ అయింది అవునా కదా రెండుకి నాలుగుకి సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమైంది ఇది కూడా ప్లస్ టూ అయింది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా ప్లస్ టూ అయింది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా ప్లస్ టూ అయింది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా ప్లస్ టూ అయింది సో ఇది చాలా ఈజీ జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోని ఇంక్రిమెంట్ ఆర్డర్ అనమాట కాకపోతే ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ అయింది సో ఈ లెక్కడ మీరు వైట్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు వైట్ని జస్ట్ వైట్ తాలూకా నెంబర్ ఎంత చూడండి వైట్ నెంబర్ ఎంత డబ్ల్యూ అంటే ఎంత ఎక్స్ అంత ఇరవై నాలుగు ఎక్స్ వై జెడ్ ఎంత డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ అన్నది ఇరవై నాలుగు సిఫిలోరెక్స్లో మీకు ఎస్ సిఫిలోరెక్స్ ఏనా అంతే కదండి సిఫి లోరెక్స్ లోరెక్స్లో ఎక్స్ అనేది ఇరవై నాలుగు అయితే ఎక్స్ తర్వాత ఏదైతే డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ కదా సో డబ్ల్యూ అనేది ఏమవుతుంది ఇరవై మూడు అవుతుంది హెచ్ అంటే ఎంతండి సెవెన్ అవుతుంది అవునా కదా ఈ అయినప్పుడు ఈ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఎఫ్ జి హెచ్ ఓకే ఎఫ్ జి హెచ్ సారీ అండి ఎనిమిది అవుతుంది ఇది నా కన్ఫ్యూజన్ హెచ్ అండ్ ఐ అంటే ఎంతండి తొమ్మిది టీ అంటే ఇరవై ఈ అంటే ఐదు సో దీన్ని ఇప్పుడు మీరు ప్లస్ టూ చేయండి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు అంటే ఎంతండి వై వచ్చేసింది ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ టూ చేయండి పది పది అంటే ఎంతండి జే అవుతుంది దీనికి ప్లస్ టూ చేయండి పదకొండు పదకొండు అంతా ఎంతండి కే అవుతుంది ఓకే దీనికి ప్లస్ టూ చేయండి ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు అంటే ఎంతండి వి అవుతుంది అవునా కదా ఎస్టియువి అంతే కదా సో ఈ ఈ ఐదు అయితే ప్లస్ టూ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి ఏడు ఏడు ఎంతండి ఈఎఫ్జి సో జి అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే సో ఆన్సరు వైజేకే విజి అర్థమైందా సో ఇది ఇంక్రిమెంట్ ఆర్డర్ ఇది కూడా అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం మనం ఐదో ప్రాబ్లం చేద్దాం ఇందులో ఏంటండి ఇఫ్ సర్కిల్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఏకేపి ఈజేజి దెన్ స్క్వేర్ ఎలా స్క్వేర్ ఎలా రాస్తారంట సో మనం ఫస్ట్ సర్కిల్ మనం రాసుకుందాం సర్కిల్కి తలక నెంబర్స్ ఎంత అండి మూడు ఐ అంటే ఎంత తొమ్మిది ఆర్ అంటే పద్దెనిమిది మళ్ళీ మూడు ఎల్ అంటే పన్నెండు ఈ అంటే ఐదు సో నెక్స్ట్ దాన్ని ఏమని రాసుకున్నాడు ఏ కే పిఈ జే జి సో వీటి తర్వాత నెంబర్ ఏంటండి ఒకటి కే అంటే ఎంతండి జేకే పదకొండు అండ్ పి అంటే ఎంతండి ఓపి పది పదహారు ఓకే త్రీ అంటే ఐదు ఇది జి అంటే పది జి అంటే ఏడు అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెంబరింగ్ చూడండి ఇది మూడు ఉంది ఇది ఒకటి ఉంది అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ టూ అవుతుంది అవునా కదా 
అండ్ ఈ నెంబర్ చూడండి తొమ్మిది ఉంది ఇక్కడ పదకొండు ఉంది సో ఎయిట్ అయిందండి ఇక్కడ ప్లస్ అయ్యింది మైనస్ అవ్వలేదు ప్లస్ టూ అయింది సేమ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి మళ్ళీ మైనస్ టూ అవుతుంది పద్దెనిమిది ఇక్కడ పద్దెనిమిది ఇక్కడ ఉంది పదహారు ఇక్కడ ఉంది సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ పెరిగింది అంటే ఏంటండి ఒకసారి పెరుగుతుంది ఒకసారి తరుగుతుంది సారీ ఒకసారి తరుగుతుంది ఒకసారి పెరుగుతుంది మళ్ళీ తగ్గింది మళ్ళీ పెరిగింది మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ తగ్గుతుంది మైనస్ టూ సో పదో పదిన సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ ప్లస్ టూ అవుతుంది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకి ఏంటండి ఆల్టర్నేట్ అంటే మైనస్ టూ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ ఇలాగ వచ్చింది సో దీ విధంగానే మీరు స్క్వేర్ని సీదా క్లియర్గా రాసేసుకోవచ్చు స్క్వేర్ ఏమని రాసుకోవచ్చు ఎస్ అంటే ఎంత పంతొమ్మిది క్యూ అంటే పదిహేడు ఓకే యూ అంటే ఇరవై ఒకటి ఏ అంటే ఒకటి ఆర్ అంటే పద్దెనిమిది ఈ అంటే ఐదు ఫస్ట్ది ఏం చేయాలి మనం ప్లస్ టూ చేయాలి మైనస్ టూ చేయాలి మైనస్ టూ చేయాలంటే పదిహేడు పదిహేడు రావాలి అవునా కదా మైనస్ టూ చేయాలంటే పదిహేడు రావాలి పదిహేడు అంటే ఎంతండి క్యూ వస్తుంది అవునా కదా పదిహేడు సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ప్లస్ టూ చేయాలి సో పంతొమ్మిది రావాలి పంతొమ్మిది అంటే ఎంతండి ఎస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మళ్ళీ మైనస్ టూ చేయాలి మైనస్ టూ చేస్తే వస్తుందండి మళ్ళీ పంతొమ్మిది వస్తుంది సో అగైన్ మళ్ళీ ఎస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ప్లస్ టూ చేయాలి ఒకటి ప్లస్ టూ చేస్తే ఏమవుతుంది త్రీ అంటే సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మైనస్ టూ చేయాలి పదహారు అంటే ఏం చేయాలండి పి వస్తుంది ఐదు మళ్ళీ ప్లస్ టూ చేస్తే ఏడో నెంబర్ వస్తుంది ఏడో నెంబర్ ఏంటండి జి వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏంటవుతుందండి క్యూఎస్ఎస్ సిపిజీ అన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది దేనికండి స్క్వేర్కి అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేసిన తర్వాత కమెంట్ చేయండి లైక్ చేసామని దాని తర్వాత షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీరు ఎంత ఎక్కువ షేర్ చేస్తే అంత మంచిది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఇది పార్ట్ వన్లో మనం లెటర్ కోడింగ్ చేసాము రేపు మనం మెయిన్ పార్ట్స్ అన్నీ చూసుకుందాం ఓకే పార్ట్ టూలో డిజిట్ కోడింగ్ కవర్ చేసుకుందాం తర్వాత ఓకే చైనీస్ కోడింగ్ కూడా కవర్ చేసుకుందాం అన్నీ కవర్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో డోంట్ వరీ హ్యావ్ ఎ నెక్స్ట్ డే బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ మళ్ళీ రేపు వేరే వీడియోతో కలుద్దాం ఓకే టేక్ కేర్